আমরা আগের ভিডিওগুলোতে জেনেছি সাধারণ শেয়ার কি বিলম অগ্রাধিকার শেয়ার কি এই ভিডিওতে আমরা আরেকটি বেসিক ক্রাইটেরিয়া বিলম্বিত শেয়ার নিয়ে আলোচনা করব তো বিলম্বিত শেয়ারের আরেকটি নাম আছে এই নামটি হচ্ছে প্রবর্তক শেয়ার এই প্রবর্তক শেয়ার নামকরণের পিছনে একটি ভিন্ন কাহিনী আছে সেই কাহিনীতে আমরা পরে আসি প্রথমত আসি যে বিলম্বিত শেয়ার কি কিংবা এর নাম কেনই বা বিলম্বিত আচ্ছা জেনারেলি যেটি হয় যে লভ্যাংশ প্রাপ্তি এবং মূলধন প্রত্যাবর্তন এই দুটি ক্রাইটেরিয়ায় বিলম্বিত শেয়ারের মালিকরা সবার শেষে অবস্থান করে সবার শেষে অর্থাৎ যখন লভ্যাংশ দেওয়া হয় তখন সবার প্রথমে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় আমরা জানি পাওনাদারকে আচ্ছা পাওনাদারের দাবি মেটানোর পরে সেই লব আমরা অগ্রাধিকার যেই শেয়ার হোল্ডার আছে তাদের দাবি মিটিয়ে থাকি অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের দাবি মেটানোর পরে আমরা সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের দাবি মিটিয়ে থাকি এবং এই সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের দাবি মেটানোর পরে একদম সবার শেষে আমরা এই বিলম্বিত যে শেয়ার হোল্ডার তাদের দাবি মিটিয়ে থাকি তাহলে এই লভ্যাংশ এবং মূলধন প্রত্যাবর্তনে তাদেরকে সবার শেষে তাদের দাবিটি মেটানো হয় এ কারণেই তাদেরকে বলা হয়ে থাকে বিলম্বিত শেয়ার আচ্ছা এখন আসি যে কেন এটিকে প্রবর্তক শেয়ার বলা হয় সাধারণত এই বিলম্বিত শেয়ার আসলে কেন ইস্যু করা হয় বিলম্বিত শেয়ার ইস্যু করা হয় কিছু ব্যয় বহনের জন্য হতে পারে সেটি কোম্পানির প্রাথমিক ব্যয় কিংবা হতে পারে এটি কোম্পানির গঠনের ব্যয় কিংবা এটি হতে পারে পরিশ্রমের প্রতিদান যে কেউ আমার কোম্পানি গঠনের পেছনে অনেক পরিশ্রম করেছে তার বিনিময়ে আমি তাকে একটি প্রতিদান দিয়েছি তো এই সাধারণত এই তিন ধরনের কাজের জন্য আমরা এই বিলম্বিত শেয়ার ইস্যু করে থাকি তো জেনারেলি কি হতো জেনারেলি যেটি হতো যে প্রাথমিক ব্যয় বা আমার গঠনের ব্যয় কিংবা পরিশ্রমের প্রতিদান হিসেবে আমরা অর্থ প্রদান করতাম সাধারণত কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা অর্থ প্রদান না করে কিংবা অন্য কোনো শেয়ার প্রদান না করে আমরা এই বিলম্বিত শেয়ারটি প্রদান করে থাকি এবং বিলম্বিত শেয়ার প্রবর্তন করার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে মালিকানার আওতাধীন করি এখন প্রশ্নটি হচ্ছে যে এই প্রাথমিক ব্যয় এটি কারা করে এটি প্রবর্তকরা করে গঠনের ব্যয় এটি কারা করে প্রবর্তকরা করে অর্থাৎ সহজ কথা কোম্পানির প্রবর্তনে ভূমিকা রাখার ফলে আমি তাদেরকে একটি শেয়ার ইস্যু করি তাই তো তো যেহেতু কোম্পানির প্রবর্তক হিসেবে ভূমিকা রাখার ফলে আমি তাদেরকে শেয়ার ইস্যু করি এই কারণে আমরা এর নাম কখনো কখনো এই প্রবর্তক শেয়ারও দিয়ে থাকি তাহলে আমরা কি কি দেখলাম যে এরা সবার শেষে লভ্যাংশ এবং মূলধন গ্রহণ করে এবং পাওনাদার অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডার সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের দাবি মেটানোর পরে বিলম্বিত শেয়ার হোল্ডারদের দাবি মেটানো হয় এবং আরও কিছু কথা বলে রাখি যে যেহেতু এটি প্রবর্তকদের শেয়ার সাধারণত এরূপ শেয়ার এটা এটি কিন্তু সাধারণের কাছে বিক্রয় করা যায় না তো যেহেতু সাধারণের কাছে এই শেয়ারটি বিক্রয় করা যায় না সেহেতু আমরা বুঝতেই পারছি যে এটি হস্তান্তরযোগ্য কোনো দলিল নয় তাহলে এটি সাধারণের কাছে আমি বিক্রিও করতে পারি না এবং এটি আমি হস্তান্তর করে আমার মালিকানা পরিবর্তনও করতে পারি না তাহলে আমরা বুঝলাম এটি হচ্ছে বিলম্বিত শেয়ারের কনসেপ্ট পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জানব বোনাস শেয়ার অর্থাৎ অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে অন্যান্য প্রধান প্রধান শেয়ারের মধ্যে আমরা যে কিছু ক্রাইটেরিয়া লক্ষ্য করেছিলাম তার মধ্যে একটি ছিল বোনাস শেয়ার অন্যান্য ভিডিওগুলোতে আমরা এই বোনাস শেয়ার তারপরে অধিকারযোগ্য শেয়ার এগুলো নিয়ে আলোচনা করব বিলম্বিত শেয়ারের ভিডিও আজ এখানেই সমাপ্তি ধন্যবাদ সবাইকে